el ejército ruso lanzó en la madrugada del domingo 30 misiles contra una base militar de Ucrania situada en la región de Lviv, en el noroeste del país, a tan solo unos 25 kilómetros de la frontera con Polonia, un país miembro tanto de la Unión Europea como de la OTAN. Según confirmaron las autoridades militares de la región, se trata del Centro para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad Internacional, una instalación de entrenamiento militar situada en la localidad de Yaborib, que ha recibido visitas de diferentes delegaciones de la Alianza Atlántica. El gobernador de la región de Vlip ha señalado que el ataque ha provocado que al menos 35 personas pierdan la vida y 134 heridos. Mientras el ministro de defensa de Ucrania, Olipsi Resinov, ha informado de que en la instalación había instructores extranjeros. Con este bombardeo, el presidente ruso Vladimir Putin no solo redobla su amenaza a Ucrania, sino que endurece su pulso con la Unión Europea y a la OTAN, un día después de que la Unión Europea expresara su intención de enviar al país todas las armas que sean necesarias. Moscú ha designado el suministro de armamento a Kiev como objetivo legítimo. El portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha apuntado que el ataque golpeó una de las unidades militares de la base de Yaborib tal como lo ha trasladado la administración militar de Iblip. Es una de las instalaciones de adiestramiento militar más grande del país, con 360 kilómetros cuadrados. Se ha dedicado fundamentalmente al entrenamiento de tropas ucranianas, y es donde se han realizado la mayoría de los programas de formación con países de la OTAN. Se puso en marcha en el año 2007, para entrenar a los militares ucranianos, sobre todo aquellos destinados a misiones de paz de la ONU en todo el mundo según fuentes de defensa. Hace cinco días, el presidente Volodymyr Zelensky anunció que retiraba a los soldados de su país desplegados en este tipo de misiones para poder hacer frente a la invasión rusa. La instalación militar atacada también ha recibido visitas de las delegaciones de la Alianza Atlántica, según información del Organismo de Cooperación Militar, y suele acoger a tropas internacionales que aprenden allí habilidades como la retirada de minas para misiones de paz. Ucrania no es miembro de la OTAN, a la que aspira a entrar desde que recibió la invitación en el año 2008. Su membresía es una de las líneas rojas esgrimidas para el Kremlin para justificar la invasión. El ministro Reknikov ha asegurado en un mensaje en las redes sociales que en la base trabajaban instructores extranjeros. Se está aclarando la información sobre las víctimas. Este es un nuevo ataque radical contra la paz y la seguridad cerca de la frontera entre la Unión Europea y la OTAN. Se deben tomar medidas para detener esto, ha señalado Reznikov. Por su parte, Rusia aseguró que este ataque ha abatido hasta 180 mercenarios extranjeros y un gran lote de armas extranjeras, y ha advertido de que seguirá con los bombardeos contra estos objetivos. Rusia continuará con la destrucción de los mercenarios extranjeros que han llegado al territorio de Ucrania, ha afirmado este domingo el portavoz del Ministerio de Defensa ruso Igor Konashenko, según la agencia rusa de noticias Interfax. Sobre las 10 y 45 de la mañana, hora después del ataque, sonaron las sirenas de alarma en los núcleos urbanos que rodean a la inmensa base militar. Tras oírlas, los habitantes de la zona se dirigieron rápidamente a los refugios antiaéreos ante el aviso de posibles nuevos bombardeos. La mayoría de los ciudadanos corrían nerviosos para buscar resguardo lo antes posible, mientras la megafonía de las calles también advertía de un posible nuevo ataque. Mientras, en la cercana localidad de Novoyakorinsk, familiares de los militares estaban junto al hospital local para saber si sus seres queridos se encuentran entre las víctimas, entre el movimiento de soldados heridos entrando y saliendo del centro sanitario. El Kremlin ha lanzado este domingo otros ataques en diferentes zonas del país, entre ellas, Mikolaiv, una importante ciudad portuaria del Mar Negro de la que las tropas rusas tratan de apoderarse desde hace casi dos semanas. En uno de los ataques más mortíferos contra una zona residencial, 
Nueve personas han fallecido este domingo en un bombardeo al norte de esa localidad. Según el gobernador de la región, Vitali King, uno de los puertos más grandes del país, es un enclave estratégico en el avance ruso en su ofensiva al flanco sur y fundamental en su camino para conquistar Odessa, el principal puerto del país y sede de las fuerzas navales ucranianas. Los ataques de este domingo ahondan en la estrategia de Moscú, con la que busca quebrar la cadena de suministros de armas y de ayuda humanitaria desde los países aliados a Ucrania, y también dificultar su transporte. Además, los ataques están cerca de la ciudad de Vliv, al oeste de Ucrania, y que se ha convertido en un gran centro logístico y de salida para cientos de miles de refugiados, aumentan las alarmas. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.